শিমুলপুর বনে টোনা তার স্ত্রী টুনি ও তার বৃদ্ধ বাবা রাজু টোনাকে নিয়ে বাস করত টোনা খুবই অলস প্রকৃতির ছিল সে কোন ধরনের পরিশ্রমের কাজ করতে পছন্দ করত না টোনা সারাদিন শুয়ে বসেই দিন কাটাতো টোনার বাবা দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন একদিন রাজু টোনা টুনিকে ডেকে বলে বৌমা টোনা কোথায় হ্যাঁ বাবা বলুন কিছু লাগবে আপনার জল দিব আপনাকে না মা আমার কিছু লাগবে না আসলে মা তোমাকে একটা জরুরি কথা বলার ছিল আমার এই অলস ছেলেকে ঠিক করতে করতে আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি কিন্তু এই অপদার্থ ছেলেকে ঠিক করতে পারিনি আমার মনে হয় আমি আর বেশি দিন বাঁচব না এখন তো আমার মনে হচ্ছে যে আমার ছেলের ঘাড়ে কোন অলস ভূত ভর করেছে এখন ওই ভূত তাড়ানোর দায়িত্ব তোমার মা মা তুমি আমাকে কথা দাও তুমি আমার ছেলেকে পরিশ্রমী করে তুলবে বাবা আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাকে পরিশ্রমী বানানোর যাক বাবা বাঁচলাম এখন আমি শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করতে পারব দেখতে দেখতে কিছুদিন কেটে যায় কিছুদিন পর টোনার বাবা বেশ অসুস্থ হয় আর মারা যায় আর টোনার বাবার ইচ্ছে মতো টুনি কাজ করতে থাকে একদিন টুনি ভাবে আমি কিভাবে টোনাকে পরিশ্রমী করতে পারব আমার মাথায় তো কোনো বুদ্ধি আসছে না পেয়েছি আমি যদি টোনাকে জমির কাজে সাহায্য করি তাহলে টোনা নিশ্চয়ই কাজ করার জন্য আগ্রহী হবে যাই গিয়ে টোনাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি এই বলে টুনি টোনাকে ঘুম থেকে জাগাতে চলে যায় টোনা এই টোনা তুমি আর কত ঘুমাবে বলো তো এখন ঘুম থেকে উঠো মাঠে কাজে যেতে হবে এত সকাল সকাল ডাকছো কেন এতদিন বাবার জন্য একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি আর এখন তুমি শুরু করে দিয়েছো আমি আর একটু ঘুমাবো টুনি টোনা উঠো না টোনা তোমার জন্য একটা সুখবর আছে যদি সুখবরটা শুনতে চাও তাহলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো এই আমি উঠেছি এবার বলো কি সুখবর আজ থেকে আমিও তোমার সাথে জমিতে যাব আর একসাথে দুজনে জমিতে কাজ করব চলো এবার টোনা এরপর থেকে টুনি টোনার সাথে জমিতে কাজ করতে শুরু করে টুনি প্রতিদিন সকাল বেলা টোনাকে নিয়ে জমিতে কাজ করতে যেত কিন্তু সামান্য কাজ করার পরে টোনা বিরক্ত হয়ে যেত আর ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ত আর বেচারি টুনি একাই সব পরিশ্রম করত এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় একদিন টুনি আবারও ভাবতে থাকে না না টোনার তো কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছে না ভেবেছিলাম একসাথে কাজ করলে টোনার কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে কিন্তু এতেও তো কোনো লাভ নেই আমাকে অন্য উপায় ভাবতে হবে টুনি ভাবতে থাকে কিভাবে টোনার অবস্থার উন্নতি করা যায় এরপর একদিন বনের রাজার সেনাপতি ঘোষণা দেয় শুনুন 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 শিমুলপুর বনের প্রজারা আগামীকাল রাজা মশাই বিনামূল্যে ফসলের বীজ দিবে আগামীকাল রাজপ্রাসাদে গিয়ে বিনামূল্যে ফসলের বীজ নিয়ে আসবেন টুনি এই ঘোষণা শুনে টোনার কাছে যায় টোনা টোনা শুনছো আগামীকাল রাজা মশাই কৃষকদের বিনামূল্যে ফসলের বীজ দিবে সত্যি বলছো একদম বিনামূল্যে নাকি কোন টাকা নিবে আবার না না কোনো টাকা নিবে না হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ফ্রিতেই বীজ দিবে বিনামূল্যে ফসলের বীজের কথা শুনে টোনার চোখে মুখে খুশির আওয়াজ দেখা যায় টুনি এটা খেয়াল করে পরের দিন সকালবেলা টোনা নিজ আগ্রহে ঘুম থেকে ওঠে কি ব্যাপার টোনা আজকে সূর্য কোন দিকে উঠেছে যে তুমি আজকে এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছ টুনি তোমার কি মনে নেই যে আজকে রাজা মশাই বিনামূল্যে বীজ দিবে আমি বীজ নিতে গেলাম আরে হাত মুখ ধুয়ে তো যাও আরে এত সকালে হয়তো কেউ আসেনি কিন্তু টোনা টুনির কোনো কথা না শুনে বীজ নিতে চলে যায় 
টোনার ফ্রি তে বীজ নাওয়ার এত আগ্রহ দেখি টুনির মাথায় একটা বুদ্ধি আসে বেশ কিছুক্ষণ পর টোনা অনেকগুলো ফসলের বীজ নিয়ে বাড়ি আসে টুনি দেখো কতগুলো বীজ বিনামূল্যে দিয়েছে আজকে আমি খুব খুশি হয়েছি জানো তুমি জানো টুনি আমি বীজ নেওয়ার জন্য লাইনের প্রথমেই দাঁড়িয়েছিলাম টুনি টোনার প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে আর মনে মনে বলে তোনার এই খুশিটাকে আমাকে কাজে লাগাতে হবে তাহলে তোনার অলসতা দূর করা যাবে পরের দিন টুনি টোনাকে বলে তোরা জানো রাজা মশাই আজকে আবারও ঘোষণা দিয়েছে কি ঘোষণা দিয়েছে টুনি রাজা মশাই কি আবারও ফ্রিতে বীজ দিবে নাকি অন্য কিছু না না রাজা মশাই এবার আর বীজ দিবে না তবে রাজা মশাই এবার ফ্রিতে গরু দিবে কি বলছো এ তো আরো ভালো খবর টুনি বলো বলো কোন দিন দিবে গরু আর কোন জায়গায় দিবে বলো তো কিন্তু জানো তো না গরু পাওয়া এত সহজ নয় রাজা মশাই ঘোষণা দিয়েছে যে যে কৃষক আগামী তিন মাসে সবচেয়ে বেশি ফসল ফলাতে পারবে তাকেই গরু দিবে ও এই ব্যাপার এ তো খুবই সহজ কাজ আমি রাজা মশাইয়ের গরু জয় করবই করব এটা সহজ কাজ নয় তো না ভালো করে পরিশ্রম করে ফসল না ফলালে গরু পাওয়া যাবে না আর তুমি তো কোনো কাজ করতেই চাও না তাহলে কিভাবে আমরা গরু পাবো বলো তো আমি আজ থেকে প্রচুর পরিশ্রম করব আর গরু জয় করবই করব তুমি দেখো টুনি একবার একটু কষ্ট করে ফসল ফলালে এত দামি গরু পাবো সেটা আমার ভাবতে তো ভীষণ খুশি লাগছে তারপর থেকে টোনা প্রতিদিন তার জমিতে কাজ করতে থাকে টোনা জমিতে হাল চাষ করে পানি দেয় সব একাই করতে থাকে নিয়মিত সে প্রতিদিন জমি পরিচর্যা করত ধীরে ধীরে টোনার জমি ফসলে ভরে ওঠে একদিন টোনার টুনি ওদের জমির পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল টুনি দেখো আমাদের জমিতে কত সুন্দর সোনালি ধান বলেছে এখন শুধু ধানগুলো পাকার অপেক্ষা টোনা পুরো বনে আমাদের জমিতে সবচেয়ে সুন্দর ফলন হয়েছে তার মানে তুমি হবে রাজা মশাইয়ের গরু বিক্রেতা তুমি জানো আমি ভাবছি এই ফসলগুলো শ্রমিক দিয়ে কাটাবো এত ফসল আমি একা কি করে কাটতে পারবো বলো তো টোনার এমন কথা শুনে তুমি মনে মনে বলে হুম বুঝেছি তোমার ধারে আবারও আলসিমের ভূত চেপেছে তোমার ভূত তাড়ানোর বুদ্ধিও আমার জানা আছে কি হলো তুমি কি ভাবছো কিছু বলো না যে আমার কথার উত্তর দাও তুমি যে শ্রমিক দিয়ে ফসল কাটাবে বেশ কাটাও সমস্যা নেই কিন্তু তুমি রাজা মশাইয়ের গরু আর জিততে পারবে না কারণ রাজা মশাই শর্ত দিয়েছে যে নিজের জমির কাজ নিজেকে করতে হবে এখন তুমি ভাবো তুমি কি করবে না না এত দূর এসে আমি বিনামূল্যে গরুটা হাত ছাড়া করতে পারবো না আমি নিজেই কাটবো আমার ফসল এরপর থেকে টোনা তার পরিশ্রম অব্যাহত রাখে বেশ কিছুদিন পর ফসল পাকলে টোনা তার নিজেই কাটে এবং নিজেই মারাই ঝাড়াই করে টুনি দেখো দেখো আমাদের অনেক ফসল হয়েছে এবার বলো তো আমাকে গরু নিতে কোথায় যেতে হবে তোমাকে গরু নিতে যা লাগবে না টোনা রাজা মশাইয়ের লোক নিজেই আসবে তোমার কাছে গরু নিয়ে পরের দিন ফসল কিনতে কবুতর আসে আর কবুতর টুনিকে এক লাখ টাকা নগদ দিয়ে সব ফসল কিনে নিয়ে যায় আর টুনি ওই টাকা থেকে দুটো গরু কিনে নিয়ে আসে এই দেখো রাজা মশাই লোক তোমার জন্য গরু পাঠিয়েছে কি বজা কি বজা এত বড় বড় গরু তাবার ফ্রিতে আমার তো ভাবতে ভীষণ খুশি লাগছে এগুলো তোমার টাকার গরু আর এই নাও পঞ্চাশ হাজার টাকা এগুলো আমার টাকার গরু মানে আমাকে আবার এত টাকা দিচ্ছ কি ব্যাপার টুনি সবটা আমাকে খুলে বলো তো শুনি আসলে টোনা রাজা মশাই কোনো বিনামূল্যে গরু দিতে চাইনি এটা আমি বুদ্ধি করে তোমাকে বলেছিলাম যাতে তুমি পরিশ্রমী হও আর এই এতগুলো টাকা তোমার পরিশ্রমের ফল এবার বুঝলে তো টোনা পরিশ্রমের ফল সুমিষ্ট হয় টোনা এতগুলো টাকা কোনো দিন দেখেনি 
তাই টাকাগুলো দেখে টোনা টুনি প্রতি অনেক খুশি হয় আর বলে সত্যি টুনি আমি আগে এটা বুঝতে পারিনি বাবা সব সময় ঠিকই বলতো তুমি খুবই বুদ্ধিমতী আজ তোমার বুদ্ধির জন্যই আমি এতগুলো টাকা দেখতে পেলাম এখন থেকে আমি আর কোনো আলোচনা করব না আমি অনেক পরিশ্রমী হব আর অনেক ধনীও হব টুনি টুনির বুদ্ধিমত্তার কারণে টোনা অলস থেকে পরিশ্রমিতে পরিণত হয় আর ওরা অনেক সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে বীরঝুমপুর বনে টোনা তার স্ত্রী আর তাদের দুই সন্তান টুকি আর টুনটুনকে নিয়ে বসবাস করত টোনা একটা কারখানায় কাজ করে কোনো মতে তাদের সংসার চালাতো একদিন जमाते সেগুলো কি তুমি মেয়েদের আবদার মিটিয়ে শেষ করে দিতে যাচ্ছ নাকি আরে টুনি তুমি বেশি বেশি চিন্তা করছো আমি কি এখনই মরে গেলাম নাকি হ্যাঁ আমার জীবনের এখনো অনেকটা সময় বাকি আছে তখন না হয় টাকা জোগাড় করার কথা ভাববো ভাববো টোনা তুমি সব সময় মরার কথা বলো কেন বলো তো আর কখনো এমন কথা বলবে না তোমার কিছু হয়ে গেলে আমাদের কি হবে বলো তো আরে কান্না করো না আমি তো মজা করছিলাম টুনি আচ্ছা আমি আসি তবে তোমরা সাবধানে থেকো কেমন এই বলে টোনা কাজে চলে যায় বিকেলে টোনা কাজ শেষ করে বাসার দিকে রওনা দেয় রাস্তার মাঝপথে এসে টোনা দেখতে পায় রাস্তার অপর পাশে একটা মাংসের দোকান আরে ওই তো একটা মাংসের দোকান আমাকে রাস্তার ওই দিক দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এখন আমি কি করে এই গাড়ি ভর্তি রাস্তাটা পার হব না মাংস আজ আমাকে তো কিনতেই হবে এই বলে টোনা রাস্তা পার হতে ধরে এমন সময় একটা গাড়ি এসে টোনাকে ধাক্কা মারে আর টোনা গাড়ির ধাক্কার কারণে ওখানেই মৃত্যুবরণ করে এদিকে অনেক রাত হয়ে যাওয়ার কারণে টুনি টোনার জন্য অনেক চিন্তা হতে থাকে मरार कथा
এই বলে ওরা কান্না করে টোনার সৎকার করায় টুনির ঘরে কোনো খাবার নেই প্রচুর অভাবের মাঝে টুনি অন্যের বাসায় কাজ খুঁজতে থাকে দিদি আমাকে একটু কাজ দিবে গো আমার ঘরে যে কোনো খাবার নেই আমার ঘরে ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে ওরা যে না খেয়ে আছে আমরা তো কোনো মতে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি আর আমার সংসারে যতটুকু কাজ সেসব আমি নিজে একাই করি আবার তো কি আমি এখন কি করে কাজে নিব বল দিদি দাও না গো দিদি যদি তোমরা আমাদের মতো গরিবকে কাজ না দাও আমাদের এমন অভাবে সারা না দাও তাহলে আমরা যে না খেতে পেরে মারা যাব গো দিদি আমার উপর একটু দয়া করো দিদি শোন তোকে আমি ভালো করে বললাম কিন্তু তুই শুনছিস না কিছুই সকাল সকাল কি তুই এমন ভোজন কীর্তন নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হয়েছিস হ্যাঁ বললাম না কোনো কাজ নেই যা এখন এখান থেকে এরপর টুনিকে শালিক তাড়িয়ে দেয় আর অসহায় টুনি কণিকা কাকের বাসায় যায় একটু কাজের খোঁজে দিদি তোমার তো এত বড় বাড়ি আমাকে একটা কাজ দাও না গো দিদি কাজ না পেলে যে আমার ছোট ছোট মেয়ে দুটো না খেতে পেয়ে মারাই যাবে হয়েছে হয়েছে আর নাটক করতে হবে না তোকে কাজ দিব কিন্তু সকাল থেকে একদম সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হবে টুনি অনেক খুশি হয়ে রাজি হয় পরের দিন থেকে টুনি কণিকা কাকের বাড়িতে কাজ করতে যায় টুনি কণিকা কাকের বাড়িতে অনেক দিন ধরে কাজ করে কিন্তু কণিকা টুনিকে কোনো টাকা বা কোনো খাবার দিত না একদিন দিদি কত দিন হলো তোমার বাসায় আমি কাজ করছি কিন্তু তুমি আমাকে কোনো টাকা বা কোনো খাবারই দিচ্ছ না ওই দিকে আমার মেয়েরা যে না খেতে পেরে আধ মরা হয়ে যাচ্ছে দিদি তুমি আজকে আমাকে টাকা দিবে নইলে আমি আর কাজ করব না কি কি বললি আমার কাছে তুই টাকা চাস তোর তো দিন দিন সাহস বেড়েই চলেছে দেখছি আমি যে তোকে কাজ দিয়েছি এটাই তো তোর অনেক কাজ দিয়েছো জন্য আমাকে কাজের মাইনে দিবে না এটা কেমন কথা দিদি তুমি আমাকে অনেক নির্যাতন করেছো কিন্তু আমি তোমাকে কিছুই বলিনি তুমি এখন আমাকে আমার কাজের মাইনে দিয়ে দাও তোর এত বড় সাহস তুই আমার মুখে মুখে তর্ক করিস বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে তোর মতো গরিব ছোট লোকের কোনো জায়গা নেই বের হওয়া বলছি এই বলে কণিকা কাক টুনিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় টুনি ওখান থেকে কান্না করতে করতে বাড়ি চলে আসে জল ভরা চোখ নিয়ে তার সন্তানদের দিকে তাকায় টুনি তার সন্তানদের এই অবস্থা দেখে কি করবে বুঝতে পারছে না মারে আমি যে তোদের জন্য খাবার নিয়ে আসতে পারিনি রে মা আমার কাছে যে কোনো খাবার নেই রে মা কেউ যে আমাকে খাবার দিল না আমি কি করব বল মা 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 থাকতে পারছি না মা টুনি সবার কাছে খাবার চায় কিন্তু কেউ তাকে খাবার দেয় না আর টুনি কণিকা কাকের বাড়ির সামনে যায় আর জানলা দিয়ে কণিকার ঘরে উঁকি মেরে দেখে যে টেবিলে নানান রকমের খাবার রাখা আছে কিন্তু ঘরে কেউ নেই হে ঈশ্বর তুমি কেন আমাকে এত অভাব দিলে কেন আমাকে দিয়ে আজ অপরাধ করাচ্ছ ঈশ্বর ঈশ্বর তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও 
আজ অভাবের কারণে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে আমাকে চুরি করতে হচ্ছে আমি যে চুরি করতে বাধ্য হচ্ছি নইলে যে আমার মেয়েরা না খেয়ে মরেই যাবে এরপর টুনি গুটি গুটি পায়ে কণিকার ঘরে ঢুকে খাবার চুরি করার জন্য কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে টুনি যেই না খাবারে হাত দিতে যাবে তখনই কণিকা কাপ পেছন থেকে বলে ওঠে চোর চোর কে কোথায় আছো আমার ঘরে চোর এসেছে চোর চোর ধরো ধরো এই বলে কণিকা কাপ টুনিকে ধরে আর কণিকার চিৎকার শুনে বনের অন্য পাখিরাও সেখানে আসে তোকে কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে তুই আমার বাসায় চুরি করতে এসেছিস চোর কোথাকার চোর বিশ্বাস করো দিদি আমার চুরি করার কোনো ইচ্ছে ছিল না যখন কেউ আমাকে খাবার দিল না তখন আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম খাবারের অভাবে আমি এমনটা করেছি দিদি আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও আমার মেয়েরা যে না খেয়ে বসে আছে ছেড়ে দাও আমাকে দিদি তুই অভাবে এখানে এসেছিস নাকি চুরি করতে এসেছিস সেটা আমি জানি না আমি আজ তোকে এমন শাস্তি দিব যাতে তুই আর কোনো দিন কোথাও চুরি করতে না পারিস এই এই সবাই এই চোরকে মারো মারো ওর পা ভেঙে দাও বনের সব পাখিরা টুনিকে মারতে থাকে টুনিকে মেরে তারা টুনির পা ভেঙে দেয় এমন সময় ওখানে টুনি দুই মেয়ে আসে खबर तुले খাবার চাইতে এইভাবে ওরা বনের সবার কাছে খাবার চায় কিন্তু চোরের মেয়ে বলে কেউ ওদের খাবার দেয় না এক পর্যায়ে সন্ধ্যায় অসহায় হয়ে ওরা বাসায় ফিরে আসে ক্ষুধার জ্বালায় দুই বোন ছটফট করতে থাকে দিদি এই দিদি আমি যে আর বসে থাকতে পারছি না দিদি আমার হাত পাতে অবশ্যই আসছে কেন দিদি কেন সবাই এত নিষ্ঠুর নির্দয় বলতো 
কেন সবাই আমাদের একটু খাবার দেয় না দিদি আমার যে খুব ক্ষুধা পেয়েছে দিদি রাত যত গভীর হয় ততই ক্ষুধার জ্বালায় ওদের নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করে এক পর্যায়ে ওরা দুবন দুজনকে জড়িয়ে ধরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ওদের মা বাবার কাছে চলে যায় শুধুমাত্র খাবারের অভাবে চারটি ফুটফুটে জীবন পৃথিবী থেকে চলে গেল তাদের জীবন সুন্দর হতো ওরা বেঁচে থাকত যদি ওদেরকে কেউ খাবার দিয়ে সাহায্য করত বন্ধুরা অযথা অপচয় না করে অতিরিক্ত খাবার ফেলে না দিয়ে আশেপাশের অসহায় অনাহারীদের মুখে তুলে দিলে আমাদের সমাজটা আরো অনেক বেশি সুন্দর হবে আর আমাদের আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না